días, amigos y amigas. Once again, please join me and my partner, Cipilo, as we discuss issues of the day in our program that we call Dean's List or a list of issues that we are going to tackle and break apart. So let's go, let's dig in. Para diretso na po tayo. Alam nyo, you are, you are dying to, to uh, know what our views are on this particular issue. And uh, Pilo will uh, introduce it to us. Oh, sakto, Mr. Vlogcaster. Maraming nag-aabang dito. So, ano, according to the CNN Philippines po, no? Uh, Com Commission on Elections, Commissioner Rowena Guanson revealed that she voted to disqualify Ferdinand Bongbong Marcos from the 2022 presidential race. Uh, dahil daw nung sinuri nila ng mga abogado, doon sa Xerox Coffee, nakalagay doon payment of lease rental. <laughs> Parang pinapalusutan pa nila Bongbong itong si Commissioner Guanson. No? Tapos, um, According to Guanson din, uh, this has never happened before in a disqualification case. Itong ganitong katagal na delay. Kasi daw, January 17 pa lang, dapat ilalabas na yung decision. Pero it faced delays as the ponente was not yet ready due to COVID-related issues. Kaya uh, para kay Commissioner Guanson, no, she believes that the resolution is hijacked by the ponente. So, um... Knowing that you were, you are the head of the first legal PR firm, no, sir, sir Vlogcaster. What do you think are the legal implications of this, ano, or legal repercussions of this thing, po? Uh, be, very good question, Pilo. Uh, yes, I uh, we put up your firm, ko po, before I went into semi retirement. Uh, the first legal PR firm in the country, and we we were uh, our clients were. People who, have, people who have cases, the Supreme Court, Court of Appeals, DOJ. So, yung nakikita namin doon, kung may isang justice, kasi to, uh, tulad dito, Pilo, uh, there, are, there are three commissioners. Yung tinatawag natin po may ponente, siya yung magsusulat ng majority opinion. So, kung meron dissenter, usually, kung happy sa, siya, sa decision, hihintay niya muna yung decision. Ito nga, uh, kahit, kahit yung mga buwan natin, yung mga uh, subscribers natin, inabang, inab, inabangan ito eh. Nung sina, uh, I vlogged uh, uh, January, uh, January 15 ata na sinabi ko lalabas sa 17, di ba, yung, yung ruling. Pero hindi lumabas because Monday yun na sinabi may COVID daw. E ano na ngayon? How many days na? Diba? So, very suspicious, Pilo. Very, uh, kasi unfair both kay Marcos and especially to the voters and also the other candidates kung the issue is left hanging at napaka-unfair talaga kung i-dismiss nila yung kaso. Ibig sabihin, hindi nila i-disqualify si Marcos and we'll let him run. Pero Pilo, Maganda din discuss natin ito kasi meron ako na nahagit pra, from a legal uh, from a legal personality mismo na sinabi na ang gagawin daw dito in fact ay commissioner siya sa isang agency ang strategy daw dito na kumakalat sa legal community is ididelay nila ito mm. ang decision from 17, they will not decide it this month. They will not decide it February, March, April. They will decide it kung nanalo daw. Ang feeling nila, manalo si, si Marcos. And then, before the proclamation, nanalo na siya. Uh, several, uh, several days later, i-proclaim na siya. Hindi nila, doon nila ilalabas. Na disqualified pala siya. So, uh, winner siya by default, pero disqualified siya Sino ang next in command na magiging presidente? Eh di si Sara Duterte. Si Sara Duterte. Oh, di ba? So parang technically, uh, they were laying the ground for Sara to, to be president after all. So 
Kasi kung ngayon nila i-disqualify, so uh, uh, hindi natatagbo si Bongbong and sure, surely talaga si Mayor Isko will win kasi wala nang presidential candidate si Sarah. So sino ba ang, di ba, parati mga sir, maraming mga survey, kahit fake survey, sinasabi, ha, a top second choice si Mayor Isko, di ba, you, you, you encountered mga ganun survey. So panalo, panalo talaga si Mayor Isko, but they will, they will stop that kind of scenario from happening by letting him quit, which is very unfair. Ito nga problema ng commissioners ngayon. Eh. If they will uh, not uh, disqualify him, and you yourself mentioned from the news, Pilo, na ano yung, ano yung, ano yung papeles prinisent nila? Renta? At least, uh, yung parang lease rent po. Ay, ano yung payment sa lease? Rent. Ang background niyan, ang background niyan, Uh, si Marcos uh, hindi nagbayad ng tax when he was hindi nag-declare yung taxes niya at hindi nagbayad ng taxes niya nung vice governor siya vice governor siya ng Ilocos and then naging governor na hindi pa rin nagbayad ng kapal di ba? <laughs> governor hindi nagbabayad governor, hindi nagbabayad ng tax <laughs> di ba? so hindi na siya nagbayad and then nung na-file siya for non-payment na kinasuhan siya na for one way or the other na magikan pa niya na yung MBS millions million bayaran niya pati penalty at MBS makulong siya four years ata yun eh na nakuha niya ganito siya kalakas sa mga korte eh. kaya ito takot na takot si Kwanson nakuha pa niya na i-drop yung yung imprisonment niya yun ang lakas di ba imprisonment na drop whereas tayo kung ordinary kind of negosyante ka na pag-initan ka ng BIR, kulong ka, magbabayad ka pa. Okay. Ito, pinakalam mo, Pilo, hindi ka maniwala, masyak ka. I-guess mo kung magkano lang penalty pinabay- pinabayad sa kanya. Uh, 10 million? <laughs> <laughs> Alam mo magkano? Magkano pa? 30,000, Pilo. 30,000. 30,000. And yet, Hanggang ngayon, hindi niya binayaran niya. Hindi niya pa binabayaran. Hindi pa niya. Eh, pero sa social media at saka sa court, eh, pre-decent na sila. Ano yung list? <laughs> <laughs> Kung baga, insulto na, hindi nagbayad, insulto na, pineke pa yung papeles, yung, yung resibo, and then yung resibo pa sa list, hindi payment of 30,000. So, ibig sabihin, ha, kung list ang binayaran niya, Hanggang ngayon, hindi pa niya binayaran. Yung 30,000 na lang, di ba? Okay. Parang double, uh, double insulto talaga. Parang sampal talaga, di ba? Mm-hmm. Kasi kayo, Pilo, kayo mga nagtatrabaho, uh, tayong lahat. Wala tayong choice eh. Yung, sabi, sabi natin, yung mga, yung mga hindi nagbabayan ng tax, yung tunay ng mga tax evader, okay. hindi nagdi-declare ng tax, hindi tayo nagbabayan ng tax. Hindi, hindi totoo yun. Kung bumili ka ng candy, Nandun na yung, yung VAT. Kung bumili ka ng kwan, value added tax. Kung bumili ka, ah, hindi naman sa candy. Yung mga big items like like uh, soap drinks, like uh, uh, mga alak, or mga masasarap na pagkain sa restaurant, di ba? Okay. May VAT, di ba, Pilo? So, unfair sa atin kasi tayo, lalo na yung mga teacher, lalo na yung mga, mga ordinary employee, Uh, pursado talaga yun i-declare yung mag- at magbayad ng tax. So dito, hindi na sila nagbayad ng tax. Sinisiraan pa nila. And until ngayon, sinisiraan nila yung justice system, yung commissioner, na parang meron nga ako narinig, parang pinipresyo nila itong ponente. So, ponente siya yung taga, taga-sulat ng ba't dinamo, hindi na itong nakikita, di ba? Okay. Baka nagpataho na. So in my earlier blog, na forsi ko na na baka hindi talaga lalabas yung desisyon o makiklear si Marcos kasi sinabi ko doon, hindi naman hindi ako, hindi chismis-chismis rin yung mga legal circle sinasabi, eh ano lang ba tatlong commissioner lang yan eh ano kung binayaran niya ng 500 million kada isa o, what if binayaran niya ng 1 billion kada isa pero mo pilo opportunity of a lifetime yun magiging billionary mo kapigla 
So wala na. Tapos na si Kwan. Tapos lang ka. So kaya medyo sad ako. Medyo nalulungkot ako. Na the fact lumantad ng ganito. Tama yung commissioner na nagtatago. Sinabi niya na subjudice. Ibig, sabi, ibig sabihin, hindi ka pwede mag-discuss yung kaso while it is under litigation. Pero kahit ma-violate ni Rowena Guanson yun, and background ng Pilo, ha? ito si Rowena, the only appointee ito na iwan. Yung iba na-retire na ni, ni President uh, Pinoy, si Pinoy, no? uh, the late Pinoy. So, magre-retire si Rowena Guanson February 2, I think. So, as commissioner, so maiwan dyan, puro appointed ni President Duterte. So, yun. Kaya gusto niya sana mag-decide na kung sa tingin ko, i-decide ito after umalis na siya. Or yun nga, yung sinabi, yung kumakalat sa social circle, sa legal circle ngayon. Na, yun nga, uh, i- 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 matu- i- uh, patutulogin nila itong kaso. And that is usually done sa legal sa legal circle, sa legal uh, uh, system, hanggang yun nga, hanggang mag-proclamation. So, the more mga taong bayan, uh, pwede lang natin i-short circuit itong, itong panloloko sa atin. It's a little to both for Mayo Isko. Sirain natin yung, yung game plan nila to, to either to make Marcos win by binaboy nila itong kaso niya ng disqualification to make him win or kung matuloy yung second scenario, to make uh, Sarah win. Either way, talo po ang tao pa yan. Mm-hmm. So, ikalat nyo po. Ikalat na ikalat nyo. Yes. Yes. So, that, di ba, pilo, kayo rin sa mga youth sector, ikalat nyo para ma- ma- mamulat yung mga tao and mm-hmm. pressure online. Pilo, di ba? So, yun. Uh, we are here and thank you, Pilo, for introducing that very, yes. very uh, timely oh. topic and very relevant. And thank you sa monitoring nyo. At least uh, you, you saw this issue. And again, please don't forget to subscribe to the Blackcaster Armandine YouTube channel. And see you in my next vlog.